Hello everyone. Uh, topic for today's video is adverbs. So we have already completed uh, three videos before, which consist of uh, consist of uh, noun, pronoun, and verb. Okay. So this one would be our fourth video, which is about uh, adverb. So here also we will also discuss about we will only discuss about the questions and exercises. Okay. So the first question is okay. So the first question is uh, Vijay has yet recorded. The result of the experiment. Okay. So before we discuss this question, first I would like to tell you that uh, adverb is something which defines verb. Okay. Mostly, if and uh, in short, if you have adverb to identify in any question, mein, in simple word, you are just supposed to search for the words which consist of which consist of l y. Okay. Most of the words which ends with l y. Is your adverb. For example, just like you have to happy, ka, happily, and you sad, ka, sadly, and uh, you have uh, then and then you have to say, and you have to say, most, ka, mostly. Okay? So, these are the words that you have to end with. So, these are your adverb. Okay? So, in this question, we will see Vijay has yet recorded the result of the experiment okay so yahan pe jo hame agar dikh raha hai question number uh, 1 mein jo ki uh, option number a agar hum log dekhte vijay has there is nothing incorrect in this part okay then the second part which is yet recorded okay yet recorded the result yahan jo use of yet hai is sentence mein which is incorrect hame yet nahi likhna hai we are supposed to write the word recently recent ka recently okay so yet Almost same he mean karta hai abhi tak ya to fir abhi abhi thik hai to thoda sa is mein meaning wise aapka sentence different ho jayega if you put yet thik hai so grammatically agar hume isko correct karna hai you are supposed to put recently the word recently thik hai so part b mein humare paas error hai so answer should be part b Vijay has recently recorded the result of the experiment thik hai let's move to the next question question number two people all over the world Invent new machines when they think independent. Okay. Now again, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ words के बारे में discuss किया था ly वाले में, है ना? So यहाँ पे आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि आपके पास error कौन सा है, ठीक है? So the word independent is not correctly put here, है ना? So यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? The word independent में we are supposed to add independently. So option number C is your answer. People all over the world invent New machines when they think independently, not independent. Independent would be your noun. Okay? We are supposed to put verb. Uh, sorry, adverb. Here. Okay? So adverb, how will we make it? By adding the word ly. Okay? Hopefully this is understood. Next one. Next question. Okay. We are supposed to have this. So the next question is Okay, so the next question is The teacher became impatiently with the inattentive student. Okay, the teacher became in, impatiently with the inattentive student. The answer should be again if we see the part A of this question, the teacher. Okay? There is nothing wrong in this part of the sentence. Became impatiently, okay? Became impatiently with the inattentive student. Okay? So yahan pe again we do not need an adverb form your verb. Okay? Yahan pe hume bilkul bhi aapka adverb form nahi we are supposed to write just the teacher became impatient with the student sorry with the inattentive student okay so hame yahan pe ly wala word nahi chahiye so jaise ki humne abhi discuss kiya ki hame adverb kahan lagana hai and kahan pe nahi lagana hai usi tarike se you are just supposed to know uh, simultaneously ki aapko agar adverb kahin se kahin pe lagana hai to aapko adverb kahan se hatana bhi hai wo bhi aapko janna hai theek hai so sentence like this yahan pe hame adverb ki zarurat nahi hai yahan pe hamare paas agar noun hai to bhi chalega, okay? The teacher became impatient with the inattentive students, okay? 
सो पार्ट बी में आपके पास एरर है क्वेश्चन नंबर फोर मिस्टर सिंह हैज नो टाइम टेल हिम शॉर्टली वॉट द स्पीकर सेट ठीक है अगेन हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल वाई वाले वर्ड्स आर दी एडवर्ब ठीक है सो हमें दिख रहा है कि ये वाला वर्ड हमारे पास एल वाई है ठीक है सो मिस्टर सिंह हैज नो टाइम टेल हिम शॉर्टली वॉट द स्पीकर सेट मतलब उनके पास टाइम नहीं था उनको बताने के लिए ठीक है शॉर्टली यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि मतलब इन शॉर्ट ठीक है मतलब इन शॉर्ट में बताने का उनके पास टाइम नहीं था ठीक है सो वी आर जस्ट सपोज टू राइट हेयर मिस्टर सिंह हैज नो टाइम टू टेल हिम होना चाहिए यहाँ पे टू टेल हिम वॉट द स्पीकर सेट नॉट शॉर्टली वी आर जस्ट सपोज टू रिमूव दिस वर्ड ऑल टूगेदर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में आपके पास एर है ठीक है लेट्स मूव टू दस्ट क्वेश्चन So next question is Sanjay does not hardly know what happened last night. Okay, Sanjay does not hardly know what happened last night. Again, if we search for adverb here, we can see adverb is here. Okay, जैसे कि आपका hard का hardly. Okay, but there is something different in this case. जैसे कि हमारा short का shortly हो जाता है, है ना? या तो फिर आपका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंट का हमने अभी किया रिसेंट का रिसेंटली हो जाता है ठीक है बट यहाँ पे जब आप हार्ट का हार्डली करते हो ठीक है इट डजेंट मीन सेम मतलब यहाँ पे जो हार्ट का मीनिंग है वो यहाँ पे सेम नहीं रह जाता है ठीक है सो हार्ड इज टोटली डिफरेंट एंड हार्डली इज टोटली डिफरेंट हार्ड में आपका जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस आएगा एंड हार्डली में आपका निगेटिव सेंस आता है हार्डली मतलब कभी कभार ठीक है मतलब आपका रेयरली वुड बी दिनोनिम फॉर दिस वर्ड हार्डली ठीक है हार्ड मतलब जैसे कि यू कैन वर्क हार्ड यू कैन स्टडी हार्ड ठीक है तो मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में दिखाता है हार्डली शो समथिंग इन नेगेटिव ठीक है सो संजय डज नॉट हार्डली नो वॉट हैपन लास्ट नाइट बट एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे जब हार्डली है इट्स ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड जैसे कि अभी मैंने बोला वहां पे आपके पास और एक समथिंग विच इज नेगेटिव ठीक है जैसे कि डज नॉट ठीक है तो दो नेगेटिव वर्ड हम लोग साइमल्टेनियसली पुट नहीं करेंगे संजय हार्डली नो व्हाट हैपन लास्ट नाइट सो वी विल रिमूव डज नॉट को आपके पोर्शन पार्ट ए में से सो पार्ट ए इज योर आंसर संजय रिमूव डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपन लास्ट नाइट या तो फिर संजय डज नॉट नो व्हाट हैपन लास्ट नाइट ठीक है या तो फिर आपका दोनों तरीके से आप जैसे कि सेंटेंस को लिखो इट्स करेक्ट ठीक है या तो फिर डज नॉट को हटा दो या तो फिर आप हार्डली को हटा सकते हो मतलब दो साइमल्टेनियसली नेगेटिव वर्ड यू आर नॉट सपोज टू पुट ठीक है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स मोहन हैज लेट रिसीव अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस ठीक है मोहन हैज लेट रिसीव अगेन If we say Mohan has late received, मतलब उसको लेट मिला है ना अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस तो यहाँ पे जो लेट का मीनिंग इस सेंटेंस में बैठा है दैट इज इन करेक्ट वी आर सपोज टू यूज लेटली ठीक है मतलब रिसेंटली वी आर सपोज टू यूज रिसेंटली मोहन हैज लेटली रिसीव अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर आंसर होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वन लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है आफ्टर बींग सिक यस्टरडे अजब सीज ही इज फीलिंग गुड टूडे ठीक है आफ्टर बींग सिक यस्टरडे अजब इज सेंग सीज ही इज फीलिंग गुड टूडे सो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि ओके सो यहाँ पे हमारे पास कुछ तो कंपेरिजन हो रहा है ठीक है सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आफ्टर बींग सिक यस्टरडे विच इज आपका अगेन शोज एंड एडवर्ब ऑफ टाइम ठीक है इस पोर्शन में कोई गलती नहीं है इस पोर्शन में भी कोई गलती नहीं है अजब सीज ही इज फीलिंग गुड टूडे सो वेन ही सीज समथिंग जैसे कि आपका यहाँ पे यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री ठीक है 
जैसे कि हमारे पास एडजेक्टिव में होता था डिग्रीज तो पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलिटिव सो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बात किया है टूडे के बारे में राइट सो वी आर सपोज टू राइट इफ वी आर सींग की ही इज डूइंग समथिंग गुड और बेटर देन ये इफ वी आर कंपेयरिंग है ना तो उस केस में यू आर सपोज टू पुट कंपेरेटिव डिग्री सो बेटर टूडे को हटा के वी आर सपोज टू राइट सॉरी गुड टूडे को हटा के वी आर सपोज टू राइट बेटर टूडे ठीक है आफ्टर बींग सिक ये जब इज फीलिंग बेटर टूडे यहाँ पे बट अगेन यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान रखना है अगर यहाँ पे टूडे नहीं लिखा होता ठीक है um, उस केस में बिकेर भी गुड है बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है टूडे दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग आज के दिन को कल के दिन से राइट सो इन दैट केस वी आर सपोज टू यूज कंपेरिटिव डिग्री Hopefully you have understood this. Question number eight: Have you thought of ever standing for an election? Okay. Have you thought of ever? Uh, okay. So this type of question, here we make this capital. Let's make this capital here. Okay. Have you thought of ever standing for an election? So this type of question, me, your adverb, ka koi, matlab, aise adverb ke exactly. Uh, अगर एरर ढूंढो तो वहां पे ऐसा कुछ है नहीं बट यहाँ के फॉर्मेशन में ठीक है अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन देखो तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है ठीक है सो हैव यू थॉट ऑफ एवर नहीं होता है हैव यू एवर थॉट ऑफ ठीक है इस वर्ड का जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा आगे और पीछे हो जाएगा बाकी इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन डू यू येट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी और हैव यू चेंज योर माइंड ठीक है सो इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन यू विल फाइंड थोड़े बहुत इट्स इट डजेंट साउंड गुड राइट नॉट ग्रामेटिकली ओनली बट ये साउंड भी गुड नहीं करा राइट डू यू येट वॉन्ट क्या अब अभी भी है ना हमें यहाँ पे जो मीनिंग है येट का हमें अभी भी का चाहिए ठीक है येट मतलब होता है अभी ठीक है अभी भी होता है बट यहाँ पे जो प्लेसमेंट इसका इस वर्ड का दिया हुआ है दैट इज इन करेक्ट सो वी वी आर सपोज टू राइट सम अदर वर्ड कॉल डू यू स्टिल क्या आप अभी भी चाहते हो कि आप पार्टी में जाओ या तो या कि आपने अपना माइंड चेंज कर लिया ठीक है सो येट के बदले यू आर सपोज टू राइट स्टिल डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो टू द पार्टी और हैव यू चेंज योर माइंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ योर एडवेंचर इज मच इंटरेस्टिंग Now the story of your adventure is much much interesting, ठीक है तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको एडवर्क कहाँ पे दिखेगा There is not exactly an adverb, but यहाँ पे जैसे कि आपका the rule is, ठीक है यहाँ पे जो आपका much interesting लिखा हुआ है ठीक है No doubt यहाँ पे ऐसा sentence में क्या बोला The story of your adventure is much interesting. तो मतलब आपका ये जो story है we have been comparing your story to somebody else's, ठीक है मतलब किसी और के साथ भी वी आर कंपेयरिंग है ना कि तभी ऐसे बोल रहे हैं कि आपका स्टोरी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक है इन दिस केस वी आर सपोज टू राइट कंपेरेटिव वी आर सपोज टू मेक इट कंपेरेटिव मच मोर ठीक है द स्टोरी ऑफ योर एडवेंचर्स इज मच मोर इंटरेस्टिंग ठीक है सो योर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओके सो एज वी हैव फिनिश द क्वेश्चन सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट in the comment section uh we will try to answer that and thank you so much for watching this video